ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം അതാണ് എ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ദ എലമെൻസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഹിയർ എക്സ് ആറ്റംസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ കോർണേഴ്സ് ആൻഡ് വൈ ആറ്റംസ് അറ്റ് ഓൾ ദ ഫേസസ് ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ്സിൽ വട്ട് ഈസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമുല ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എലമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൽ എക്സ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ കോർണറിലാണ് എക്സ് കാണുന്നത് എക്സ് എന്ന എലമെന്റ് കാണുന്നത് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസിലാണ് കാണുന്നത് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ ഫേസിലാണ് വൈ എന്ന എലമെന്റ് കാണുന്നത് അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോർമുല ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോർമുല ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റേത് എങ്ങനെയാണെന്നാ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് എവിടെയാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോർണറിലാണ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോർണറിലാവുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പാർട്ടേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോർണറിലാവുമ്പോൾ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസിലാണ് കാണുന്നത് ഫേസിലാകുമ്പോൾ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിന്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോർമുല എഴുതാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് ആറ്റംസ് നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് ആറ്റംസ് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എക്സ് ആറ്റം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് കോർണറിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ കോർണറിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പാറ്റേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് കോർണർ അല്ലെ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് എട്ട് കോർണർ ആണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് വൈ ആറ്റംസ് വൈ പറയുന്ന എലമെന്റ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ഫേസിലാണ് അല്ലെ ഫേസിൽ അപ്പോ വൺ ബൈ ടു പാർട്ട് ആണ് അങ്ങനെ എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് ആറ് ഫേസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോർമുല എങ്ങനെ എഴുതാം സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോർമുല ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പൊ എക്സ് വൺ ഓക്കെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പൊ എന്ത് എഴുതാം എക്സ് വൈ ത്രീ എന്നതാണ് ഇതിന്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോർമുല ഓക്കെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോർണറിലാണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പാർട്ടിയിലുള്ളു കിട്ടുന്നത് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസിലാണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും എക്സ് വൈ ത്രീ എന്നതാണ് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോർമുല ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ദ എലമെന്റ്സ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഹിയർ എക്സ് ആറ്റംസ് ആർ പ്രസന്റ് അറ്റ് ദ കോർണേഴ്സ് ആൻഡ് വൈ ആറ്റംസ് അറ്റ് ഓൾ ദ ഫേസസ് വൺ കോർണർ ഓഫ് ഈച്ച് യൂണിറ്റ് സെൽ ഈസ് വാക്കൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോർമുല ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഇത് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എലമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ എക്സ് എന്ന് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റംസ് എവിടെയാണ് കോർണറിലാണ് കാണുന്നത് വൈ ആറ്റംസ് കാണുന്നത് ഫേസിലാണ് പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ കോർണർ ഓഫ് ഈച്ച് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഈസ് വാക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ ഒരു കോർണർ എന്താന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വാക്കൻഡ് ആണ് അവിടെ പാർട്ടിക്കൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോ എക്സ് ആറ്റംസ് കോർണറിൽ അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റംസ് എവിടെയാണ് കോർണർ അല്ലെ അപ്പൊ കോർണറിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ എയ്റ്റും വൈ ആറ്റംസ് ഫേസില് ഫേസിൽ പറയുമ്പോ വൺ ബൈ ടു അപ്പോ ഈ നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് ആറ്റംസ് നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് ആറ്റംസ് ഓക്കെ എക്സ് ആറ്റംസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആറ
Y atoms. Y atoms. Y and the atom face and present it. Okay. Face. Face and present it. Face and face is one by two part. Face and face. R face. One by two into six is three. Okay. So, simplest formula in the Simplest formula is x in the bar another. 7 by 8 and y in the bar another 3 and le. So, if you want to rearrange the other than the angle is 7 by 8 in a denominator power and it is 8 to multiply and upon x in a multi in a multiply more 3 a multiply and upon answering a room x 7 x 7 y in the bar another 24. X7, Y24 and then here compound in the simplest formula. Okay, in the end, for the level of the number, you will take the way to rearrange it. Okay, three and a four other basic problems. In the next part, we will talk about the topic of close packing in crystals. Crystals lay close packing. When the close packing, the arrangement of particles in a solid is called close packing. In the one solid is one solid is the particles in the arrangement in the arrangement close packing in the okay so all the reward particles in the particles in the arrangements in the number close packing in the bar another e close packing moon terrible in three types of close packing in the first one is one dimensional close packing One dimensional close packing. And now the type one is two dimensional close packing. Last one is three dimensional close packing. Okay, so in close packing, there three types. In the first one, one dimensional close packing. Second, two dimensional close packing. Third. 3-dimensional close packing. Next to the term is coordination number. What is the coordination number? It is the near number of it number of it is the number of it is the number of nearest neighbors touching with a particle in a solid. Okay. Now we consider a solid consider a particle. We have a particle. We have a particle. We have a particle. One crystal is solid. This is a touch. One of the particles we can use. Okay. Now, we have to use this particle in the center. This is a touch. Where are the particles? 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 particles. Okay. Then, this particle in the center is the coordination number. 5. That is the coordination number. That is the coordination number. Indonesia 1 particle in the chutum, 5 particle where in the central in the particle in the coordination number at 3 in the area, 5 in the area. That is the coordination number. It is the number of nearest neighbors touching with a particle in a solid. Okay. In the three types of close packing, we should have to knock up. First, one dimensional close packing. The definition is here the particles are arranged only in one direction. If you have a particle in one direction, you can use one direction in one direction. You can use one direction in one direction. You can use one direction in one direction. One dimensional close packing. Let's see how to do it. One direction in one direction, particles in one direction. Okay. This is one dimensional close packing. In this case, we have a coordination number. Now, 
ലീനിയർ ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ എന്ത് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരേ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് പറയാം ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് എത്ര പാർട്ടിക്കിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സൈഡിലും ഈ ഒരു സൈഡിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോ വൺ ഡയമെൻഷൻ ക്ലോസ് പാക്കിംഗിൽ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അല്ലെ ഒരേ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ ഏതൊരു പാർട്ടിക്കിളിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ടു എന്നേ കിട്ടുള്ളൂ ഇതിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ രണ്ട് പാർട്ടിക്കൾ ഇനി ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിലോ ഇതിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ രണ്ട് പാർട്ടിക്കൾ അപ്പോൾ വൺ ഡയമെൻഷനൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗിൽ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടു ഡയമെൻഷനൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്തെഴുതാം അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ടു ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ടു ഡയമെൻഷനൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എത്ര ഡയറക്ഷനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടായി കാണാം രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാം ഈ ടു ഡയമെൻഷനൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് തന്നെ ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഓക്കെ ടു ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ടു ഡയറക്ഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോ ടു ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ലാസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് നമുക്ക് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗും ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗും എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോ ടു ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് അപ്പോ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ടു ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗിൽ ഒരു ടൈപ്പ് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ലെയർ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ നേരെ താഴെ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാം അടുത്ത പാർട്ടിക്കിളെയും ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇതാണ് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ നേരെ താഴെ ആയിട്ട് തന്നെ അടുത്ത പാർട്ടിക്കിളിൽ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എടുക്കുക ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ നിയറസ്റ്റ് നൈബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗിൽ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാവും നോക്കാം കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ അപ്പോൾ ഇതിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ നാല് പാർട്ടിക്കിളാണ് ഈ ഒരു സെന്ററിലുള്ള ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ നിയറസ്റ്റ് നൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഈ നാല് പാർട്ടിക്കിളിന്റെയും സെന്ററിൽ നിന്ന് സെന്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ കിട്ടും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് അതിനെ അതിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് എത്ര അതിന് ചുറ്റും എത്ര പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതാണ് അതിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്തിട്ട് എന്താ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് എത്ര പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളും ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അങ്ങനെ നാല് പാർട്ടിക്കിളാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ
രൂപത്തിൽ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ നമുക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സിനെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇനി ഈ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെയും സെൻട്രിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താഴത്തെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിനെ വരയ്ക്കും അതായത് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇനി ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സെൻട്രൽ നിന്ന് പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളിന്റെയും സെൻട്രിൽ നിന്ന് തേർഡ് ലെയർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ ഇതാണ് ഹെക്സഗൺ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് നിയറസ്റ്റ് നൈബേഴ്സ് ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്സഗൺ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയാന്ന് പറയാം സിക്സ് ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഈ ചുറ്റുമുള്ള പാർട്ടിക്കളുടെ സെന്ററിലുള്ള ഈ ഒരു പോയിന്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടി ഒരു എക്സഗൺ കിട്ടി അല്ലേ സിക്സ് സൈഡുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് സെന്ററിൽ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഈ ലൈൻ ജോ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഹെക്സഗൺ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഹെക്സഗൺ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് ഹെക്സഗൺ ക്ലോസ് പാക്കിംഗിൽ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഹെക്സഗണും കിട്ടും ഇനി എച്ച് സി പി എന്ന് പറയുന്നപ്പോ ടു ഡയമെൻഷൻ ക്ലോസ് പാക്കിംഗിന് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങും ഹെക്സഗൺ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പോ ഇനി ഇവിടെ ഹെക്സഗൺ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആണ് എന്ത് മോർ എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹെക്സഗൺ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങില് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഇടയിലുള്ള വാക്കൻ സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്സഗൺ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ എന്താണ് മിനിമം ഏറ്റവും കുറവാണ് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിലേക്കാൾ ഈ ഹെക്സഗൺ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങില് വാക്കൻ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാം എച്ച് സി പി എന്ന് പറയുന്നത് is more effective എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് വാക്കൻ സ്പേസ് ഈസ് മിനിമം വാക്കൻ സ്പേസ് മിനിമാണ് ഹെക്സഗൺ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ വാക്കൻ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമാണ് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതില് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അത് മിനിമാണ് അതുകൊണ്ട് എച്ച് സി പി എന്താണ് മോർ എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാം ഇതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കടയിൽ ഇതാ ഈ ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കാരണം കൂടുതൽ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എണ്ണം വെക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ നമുക്ക് കടകളിലൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു എച്ച് സി പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആണെന്ന് പറയാം മതി ഓക്കെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഈസ് മോർ എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാം അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടു ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആയിരുന്നു തേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹിയർ ദ പാർട്ടിക
Three dimensional close packing um, render type and HCP and CCP. In the HCP and CCP. Um, no First, HCP. HCP is here the third layer are arranged exactly above the first layer. This is the solid. This is the first First layer is the first layer. First layer is the first layer. This 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 is the 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 This is First layer is the third layer. Okay. First layer is the third layer. Third layer is the third layer. Third layer is the third layer. First layer is the third layer. First layer is the third layer. Here the third layer is the third layer. Here the third layer is arranged exactly above the first layer. First layer is the third layer. Third layer is the third layer. Third layer is Okay, so we will see this type of A, B, A, B type close packing. Then so, we will see this close packing. A, B, A, B type close packing. Okay, so we will see this concept of Islam. In the textbook, we will see this first layer. So, we will see this different layer. We will see this different layer. Okay. Okay. So, the layer is the first layer and the first layer is the first layer. This is simple. Now, the second layer is repeated. Now, this is AB AB type close packing. HCP is AB AB type close packing. This is example zinc magnesium. HCP close packing, hexagonal close packing example are in the zinc magnesium. Three dimensional close packing le HCP example are zinc magnesium. That is AB AB type close packing are. Next CCP cubic close packing. Here the particles of the third layer are arranged exactly different from first and second layer. Which are two. Churiki Parna, moon the layer. Okay, moon the layer when then a different diet and arrange the tiller. Here the particles of the third layer, moon amat the layer of particles, ne arrange arranged exactly different from first and second layer. First to first is first is first layer in them, second layer in them, different diet and a third layer and arrange the tiller. Moon the layer when then a different diet and arrange the tiller. Other one of the CCP in the way A, B, C. A, B, C type close packing in the way. Okay. A, B, C, A, B, C type. A, B, C, A, B, C type close packing in the way. Okay. Third, moon layer different diet and arrange the trend. Okay. HCP in the way. First layer and the poly and the third layer. The one A, B, A, B type close packing in the way. CCP is the moon layer different. The one A, B, C, A, B, C type close packing on. CCP and all right. This cubic close packing in example is copper and silver. Okay, now let's talk about it. Now the next point is both HCP and CCP are similarly effective. That is, both of them contain 74% particle and remaining 26 will be vacant. HCP and the bar in the close packing at the time, but the CCP and the bar in the close packing at the time, but it is 74% percentage Particles ne kana particles ende seventy four percentage. Shin twenty six percentage ende ana vacant ana. Ado ande both HCP and CCP are similarly affected. And in the case lo or bolle ana. Okay. Pida ana seventy four percentage particles contain che ende and remaining twenty six percentage ende ana vacant diet ana. Rent close packing lo amukka kana gariya. Now, we have close packing. Close packing is made of three classes: one dimensional, two dimensional, three dimensional. One dimensional is one direction, one direction, two dimensional is square close packing, hexagonal close packing, three dimensional is hexagonal close packing, HCP and CCP, cubic close packing. Now, we have close packing in the section. Okay. Next, 
വേർഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കാം